Stoke comes to the eighth pole, opening up to lead by four. And back into second is Mr. Freeze on the inside, then Boney Express, Diamond Oaks, War Story running on late, Mucho Gusto in the Pegasus World Cup. He won it by five lengths. Mr. Freeze was second, War Story was third, Diamond Oaks finished fourth, and the final time was one minute, 48.85 seconds. But Mucho Gusto threatening to blow this wide open. Mucho Gusto and Irad Ortiz Jr. less than a quarter of a mile from home. On top by three, by four, and moving away. Back to second is Mr. Freeze, Bodie Express, and Diamond Hoops are next. War story from last for a minor placing. But Bob Baffert is unstoppable as Mucho Gusto and Irad Ortiz Jr. Authoritative winners of the Pegasus World Cup. Mr. Freeze might have held second over War Story. Then it was Diamond Oops in 148. And four. What a treat to see Bob Baffert and Irad Ortiz Jr. come together with Mucho Gusto, who wins clear here in the Pegasus World Cup Invitational, presented by Run Happy. And out of four runnings, Bob Baffert has now won two of them. And look at how Mucho Gusto did it. He broke onto the lead into the first turn, and then Irad Ortiz dropped off east and back off of it let him settle catch his breath let others do the heavy lifting but a lot of confidence in this ride from irad ortiz and well deserved as he draws off here tremendous ride what he did from that outside post he won established position once he got position and let the kind of other speed go he took back and i'm going to tell you I, i've said it before i think the greatest modern dirt trainer of all time i know wayne lucas kind of set the table i think it's bob baffert and his ability to call an audible with horses. And that's is, again. On va le suivre à l'intérieur. Alors tape qui dernier virage avec Henry Tudor face à Tchou maintenant qui s'amène à son extérieur lancé par Cédric Séjon. Henry Tudor va rapide à vu le tour. Tchou avec Henry Tudor. Tchou qui est l'avantage sur Henry Tudor. Tchou, Henry Tudor et Tchou qui va aller s'imposer devant Henry Tudor. Roll tag par Express. Jusqu'au bout, Sierra et Goud dans deuxième position avec Midnight Messenger Histoire qui est Valouine en pleine ligne droite. Le philosophe qui est lancé maintenant. Il va essayer de s'en aller avec Seigneur Midnight Messenger. Dans le Sierra et Goud vont faire les bords. Histoire Gears également Midnight Messenger au milieu de la piste. Valouine qui termine fort lui aussi. Valouine avec Sierra et Goud à son extérieur. Valouine qui a l'avantage pour l'instant avec Midnight Messenger. Midnight Messenger Valouine à Midnight Messenger. Problème de poste à l'extérieur de Freddy Flink, Seven Express en embuscade tout comme Sir Cables, en pleine ligne droite Seven Carat, Sir Cables s'amène à l'intérieur, complètement à l'extérieur, il y a Blunderbuss, et puis il y a Seven Express également lancé par Roland Mutani, mais Blunderbuss à l'avantage, Sir Cables à l'intérieur, Seven Express, Sir Cables, Sir Cables, Seven Express on retrouve un de Et Keiko également les centres de dernier virage avec Emerald Ben qui tente de repartir comme la dernière fois. Attention Karanaki à l'extérieur. Yamaroula qui va tenter de faire le fort également Dark Horse qui tente de revenir sur Emerald Ben. Elle prend favori Emerald Ben qui tient bon pour l'instant face à Dark Horse. Et Emerald Ben va aller emporter devant Dark Horse Karanaki. On le trouve par la suite Keiko Man. Alors à l'entame du dernier virage avec Stockbridge, Big Boy Jack. Seattle King va arriver en troisième épaisseur, Ruben Force en embuscade, complètement à l'extérieur, il y a un Captain Gone wide à l'avant, attention, Big Voice Jack est parti à l'avant, Big Voice Jack à l'avantage, ça c'est niveau, et va s'imposer je pense, Big Voice Jack devant Seattle King Romanus, et pour Ruben Force. Le dernier virage qui rattrapera Rob Roy, en tout cas Max Amor, il va essayer de le faire avec Pinoté également à l'extérieur. Rob Roy, Max Amor va chercher l'intérieur maintenant, mais Rob Roy a toujours l'avantage. Armonica à l'extérieur, tente de s'amener également. Rob Roy qui tient bon tout le tour. Armonica va essayer de revenir. Rob Roy avec Armonica. Rob Roy va tenir jusqu'au bout de Armonica. Une auto Max Amor maintenant. Il est complètement à l'extérieur. Mambo Rock, mais Rob Roy tient en bas de posture pour l'instant. Plein de droit. En bas de oui avec Roy Flynn qui est passé devant Roy Flynn. Roycine ne lancerait pas Derek David, Mamborok tente un retour, mais Roycine a toujours l'avantage, attention Mamborok à l'extérieur, Roycine, Mamborok, Roycine, Mamborok, il s'approche, en fait, il entre dans la ligne droite avec Declarator, derrière du peloton avec Declarator qui a toujours l'avantage ici, Declarator part sous la selle de David à l'extérieur, il y a toujours Emma, Declarator, Uncle Frank termine bien, et s'élance, casse à l'intérieur c'est mon sketch, Uncle Frank! C'est mon 
je laisse pas trop de mes attention à Straight et qui fait une euh, très bonne impression à l'extérieur Take Off Mode n'est pas mal non plus en elle Patron avec euh, Straight et Take Off Mode euh, qui vont essayer de revenir sur lui elle Patron qui a toujours l'avantage sur euh, Straight elle Patron qui a eu pas trop dans cette course de favori qui va l'emporter devant Take Off Mode Straight et les autres 